जय हिंद गाइस वेलकम टू ग्रेड ऑफ प्रेप स्मार्ट स्कूल बैटर एंड आई एम रतन मिश्रा योर इंग्लिश एजुकेटर आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज इन योर प्रिपरेशन हरीश तिवारी हाय आई होप आप भी अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे सो इन एडिशन टू योर प्रिपरेशन इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट प्रजेंट टेंस एज यू ऑल नो मोहित साहू जी एस ठाकुर जय हिंद मोहित साहू हाय जय हिंद सो इन एडिशन टू योर प्रिपरेशन इफ यू टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल आस्पेक्ट ऑफ इंटायर कोर्स करिकुलम दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर टेंस प्ले अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन योर आई गेस प्रिपरेशन प्रशांत राव हाय जय हिंद देन वी हैव संदीप पात्रा ओके सुबदी पात्रा जय हिंद पुनीत सिंह जय हिंद आई होप कि आप इस क्लास में आज अपने टेंस का सबसे बेहतर वर्जन देख पाएंगे ओके सूरज चौबे इज देयर आकाश यादव इज देयर प्रियांशु इज देयर सो दोज पीपल हु आर अटेंडिंग दिस क्लास ऑन ग्रेड प्लेटफॉर्म अगर कोई भी आपको ट्रबल शूट की प्रॉब्लम हो कोई भी वीडियो बफर की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड अप पर ज़रूर आ जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए अगर कहीं दिक्कत है तो अदरवाइज कैरी इट ऑन प्रियांशु एंड राहुल चटर्जी भी इस क्लास में जुड़ चुका है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड आई गेस इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द क्लास एंड I would like to tell you exact definition of present tense basically, and uh, if you are interested in knowing what actually tense is, then I would like to give you a formal definition of tense. That tense is a tool to indicate time of utterance in relation to time of action. Yani ki kari kis samay hua aur usko bola kis samay gaya. कार्य किस समय हुआ और उसके बारे में चर्चा कब की गई इन चीज़ों के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है टेंस ये दर्शाता है कि टाइम ऑफ एक्शन और उसके बारे में जब चर्चा की गई यानी टाइम ऑफ अटरेंस के बीच का डिफरेंस क्या है थैंक यू राहुल जय हिंद जय हिंद अनिल मुकुल विक्रम रोहित मोहित साहू ललित ओके ओके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मोहित साहू पूछ रहे हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज ऑल दोज वर्ड दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर एंड द बैटर वे विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई गेस दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिमेंबर एंड मेमराइज एंड रिवाइज द वर्ड दैट वी ऑलरेडी रिमेंबर एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन द सेम डायरेक्शन सो दैट जब कोई क्वेश्चन गलत होगा सी द एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी आई गेस अवेयर ऑफ सम मोर वो कैबलरी मूविंग ऑन टू द सेशन दैट वी आर डीलिंग विथ नाउ इज प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रजेंट टेंस सो whether we call it present indefinite or we call it simple present tense there is no major difference just two names for a single category present indefinite tense or simple present tense is used when we talk about something based on our present experience ye cheez main highlight karna chahunga and i would like to be very specific सी कई बार ऐसा होता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन आवर ओन प्रेजेंट एक्सपीरियंस को दूसरे तरीके से देखते हैं जैसे पीपल से दैट व्हेन वी ऐड एस और यस इन वर्ब वी कॉल इट प्रेजेंट इन डेफिनेट इट डजेंट मेक सेंस बिकॉज एट लेवल दीज डेफिनेशन में प्रूव टू बी रॉन्ग हाउ इफ आई से आई एम अ बॉय यू विल नॉट फाइंड एस और यस but it is a present indefinite tense if i say i have a pen you will not find s or es with the verb again it proves to be wrong that the definition that we usually receive from other books or the sources that says present indefinite tense is a tense where verb receives s or es if the subject is singular is not exactly appropriate 
and not applied everywhere in the uh, grammar or in English language but at a certain I guess parts where you talks about action so what is present in definite tense is a major question guys so guys though the topic seems to be easier it seems to be very obvious and easier topic present tense but I will make sure कि आप आज की क्लास में कुछ वो सीखेंगे जो आपने शायद आज से पहले ना सीखा हो तो प्लीज अपने सेशन में बने रहे एंड शेयर और लाइक करना ना भूले ओके सो राहुल चटर्जी प्रियांशु आकाश आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट सो व्हाट इज प्रेजेंट एक्सपीरियंस लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर एक आपने बात सुनी होगी कि प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ सो वॉट इज यूनिवर्सल ट्रुथ इज द क्वेश्चन Actually, the answer to the question about what is universal truth is that when we talk, express our own present experience, means we are saying what we have experienced is the truth, I believe. Suppose if somebody asks you that the color of the remote is red, you will say, no, the color of the remote is not red. It is black. So, how you responded? Probably, you saw the pen and you found your present experience as the pen is in black color. And hence, it becomes a truth. The definition of being truth is your own, I guess, uh, experience. If I say the pen is uh, round you will say no it is like a pipe because your experience when you see it you see it like a pipe you do not see it as a round or circle so your experience is that this is a pipe shaped pen or a remote not a circular similarly when we derive present indefinite tense we consider present indefinite tense as a part of English grammar where we communicate what we experience. Now, the category of experiencing may lie in what we see, what we smell, what we hear, what we process like uh, think, like uh, understand, forget, remember and what we basically feel like uh, if we feel cold, we feel rough. So, every experience is present in definite tense. Quoted hai that we personally have witnessed in present. Khaskar un experience ki baat ho rahi hai, jo humne vartaman samay mein witness kiya hai. We majorly use this tense to make it a fact or a truth in present. Hum kisi bhi sentence ko present in definite mein rakhte hain. Sirf aur sirf ek hi uddesh se aur wo uddesh hai कि हम उसे एक ट्रुथ या एक फैक्ट बनाना चाहते हैं प्रेजेंट का हो सकता है बाद में बदल जाए बट एट प्रेजेंट ये सत्य है ये चीज कम्युनिकेट uh, करने के लिए वी यूज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस ओके आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट मूविंग ऑन टू व्हाट प्रेजेंट बेसिकली इज सो प्रेजेंट टेंस टॉक्स इन थ्री वेज द फर्स्ट वे इज वॉट समथिंग और सम इज सो वी can talk about what somebody or something is like you are students this is a pen not only this is a pen you can witness it you can experience it aapki khud ki aankhe isse keh kar ke kabhi shayad ise aap remote nahi keh sakte this is a pen because you experience it as a pen so this is present in definite tense and the other the other aspect of being present being or communicating something as a true is what something or someone does for example he sings a song you can pass this statement that he sings a song only when when you experience him singing if he sings in front of you then you can say he sings a song okay a song is sung by him again is a passive version but obviously it is it is a witnessed one so we can conclude ki to be to do and to have are the major three categories to uh, put forward truth in our day to day life so to have means 
आई हैव अ पेन यहां आप एस और यस नहीं देखेंगे बट ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रुथ बिकॉज यस आई हैव अ पेन सपोज आई हैव अ रिमोट इन माई लेफ्ट हैंड इन माई राइट हैंड आई डू नॉट हैव एनी पेन कैन आई से दैट आई हैव अ पेन नो बिकॉज इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट बट आई कैन से आई हैव अ मार्कर वाई बिकॉज इट इज ट्रू सो आई बिलीव दिस इज बी हाउ वी कैन यूज दैट आई हैव अ पेन ही डज नॉट हैव अ पेन मीन्स वॉट वी एक्सपीरियंस वॉट वी पर्सनली फील इन प्रजेंट ओके मूविंग ऑन टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन टॉट आई बिलीव रिमेंबर प्रजेंट इन डेफिनेट पास्ट इन डेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट दीज आर द थ्री कैटेगरीज दैट लाइज इन कॉज और एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं याद रखिएगा जो कॉज होता है दैट स्टिमुलेट द एक्शन दैट मेक्स द अदर एक्शन हैपन ऑलवेज लाइज इन प्रजेंट पास्ट इन प्रजेंट इट इज प्रजेंट इन डेफिनेट इन पास्ट इट कैन बी टू पास्ट इन डेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट और उसका जो इफेक्ट होगा वो विल प्लस वी वन इन एक्टिव वॉइस विल प्लस बी प्लस वी थ्री इन पैसिव वॉइस और इसी तरीके से वुड प्लस वी वन इन एक्टिव वॉइस वुड प्लस बी प्लस वी थ्री इन पैसिव वॉइस होता है क्वेश्चन कैसे उठते एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा बट उससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पर भी अपने एग्जाम में पढ़ते हैं ओके okay. so we will talk about use of present tense first हम उस स्लाइड पर वापस आएंगे घबराइएगा मत सबसे पहले वी यूज प्रेजेंट इन इन डेफिनेट टेंस टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी अब यहां से एनालिसिस शुरू करिए द सन राइज इज इन द ईस्ट बिकॉज यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एवरी डे द सन rises in the east you experience it every day it is i guess inevitable the earth moves around the sun you in present experience the earth moving around the sun similarly man is mortal because you find men are dying every day so man is mortal a mother loves her children it is obviously truth that mother loves her children similarly regular uh, activity habit repeated and usual activity why because suppose uh, if i get up early at 5 o'clock on monday obviously on tuesday i will do the same on uh, wednesday i will do the same on thursday i will do the same similarly similarly i guess uh, you after a period of time will make a fact will make a truth that yeah he gets up early in the morning early at 5 o'clock though you didn't uh, experienced him today uh, getting up at 5 but as he repeats that activity when an activity occurs and uh, repeat itself for a long period it becomes a fact for example if someone lies in front of you once twice thrice usne ek baar jhoot bola do baar jhoot bola teen baar jhoot bola aap hamesha kehte ho ye to jhoot bolta hai how because it has now become a fact koi cheez fact kab banti hai jab wo reoccur ho isiliye jab koi cheez reoccur hoti hai wo fact ban jati hai and now regular habitual repeated and usual activity in present known as fact and a present indefinite mein isko rakhte hain okay uh, i believe session ko like zarur kar de content ko maine thoda change kiya ab dekho hamesha aap present indefinite tense ko dusre perspective se padhte hain i try to change the perspective so i guess ek like banta hai without wasting a single second position position can be said only when you possess or experience the position so this books belong to me until you have your own book you cannot say this so present tense present tense human feelings emotion and mental activity is also a kind of i guess uh, experience if i love someone i can say only when when i have the feeling of love within me yeah i love my mother because because obviously i found my you know hurt having uh, an expression of love for my mother so we love our country is a true statement okay similarly we believe in god you cannot deny we all believe in god it is not only human feelings but also it is a fact 
अब आपके पास चॉइस है अब आप चाहे इन रूल्स के हिसाब से जाए या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आज इस क्लास से जाइए कि जब भी हम कोई ऐसी बात कहेंगे जो हमने स्वयं अनुभव की है हम मानते हैं हम उसे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में यूज़ करेंगे ओके वी आई लव द रेड रोज आई अंडरस्टैंड यू प्रॉब्लम सोचो ना आज इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि गाइस डी यू अंडरस्टैंड क्या आप समझ पाए जो मैंने सिखाने की कोशिश की दो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग येस आई अंडरस्टैंड वो तभी रिप्लाई करेंगे जब उन्हें समझ आएगा यानी आफ्टर एक्सपीरियंस इफ दे फाइंड दैट या दे आर गेटिंग वट नितिन इज सेंग दे आफ्टर द एक्सपीरियंस विल से येस आई अंडरस्टैंड अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोलेगा नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड अगेन प्रेजेंटेंस वाई बिकॉज यू आर स्पीकिंग द सेम वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग आपको याद है एक आपने रूल सीखा था कि जब भी आंखों देखा हाल कम्युनिकेट करते हैं तो हम प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई क्रिकेट मैच का लाइव वाई बिकॉज अगर वहां पे सचिन तेंदुलकर ने सिक्स हिट किया और आपने उसे देखा कि यस वो आपके सामने सिक्स हिट कर रहा है और आप वही बात उसी समय बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं आप कोई मनगढ़ कहानी बोल रहे हैं नो no, आप वो बोल रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं टेंस कौन सा होगा प्रेजेंट टेंस होगा तो मैं चाहता हूं कि इंस्टीड ऑफ दीज ऑल रूल्स प्रोबेबली द नंबर ऑफ रूल्स में इंक्रीज बाय ट्वेल्व रूल्स थर्टीन रूल्स बट द कॉन्सेप्ट रिमेन द वन सिंगल वेन यू स्पीक वॉट यू एक्सपीरियंस दिस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस Uh, okay i hope that you would have uh, learned understood and enjoyed so you trust in her is a statement is said only when when you believe that yeah i trust in her similarly uh, suppose if you say that i think he is always right what does it mean it means that you believe in your statement that yes he is always right it is your faith towards him uh, okay I hope that आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ना यूज़ ऑफ सिंपल प्रजेंटेंस की बात करेंगे सम पीपल आर सेंग दो हैव अटेंडेड द सेशन ऑफ टेंस आई गेस इन अनदर बैच तो वहाँ मैंने कॉज और इफेक्ट सिखाया था यहाँ मैं कॉज और इफेक्ट नहीं सिखा रहा यहाँ मैं कंप्लीट प्रजेंट टेंस को कवर कर रहा हूँ जिसमें प्रजेंट इन डेफिनेट प्रजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रजेंट परफेक्ट ये तीनों ही कवर होंगे सो देर इज द लॉर्ड ऑफ डिफरेंस गाइज so the sixth point says if the principal clause is given in future tense the principal clause given in future tense which is the effect of the action then use present indefinite tense in subordinating clause kaise to dekhiye agar aap dekhiye yahan par diya hua hai jo principal clause hai wo future mein hai yani ye kya hai ye ek i guess probably If it rains, if it rains क्या है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा अगर उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर टेंस में वही कॉज एंड इफेक्ट कॉज हमेशा प्रेजेंट में उसका इफेक्ट शायद उसके बाद यानी फ्यूचर में होगा ओके ना टू मेक अ पास्ट एक्टिविटी मोर क्लियर और इम्पैथिक किसी भी एक्टिविटी को ज्यादा क्लियर और इम्पैथिक बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि न्यूज की हेडलाइंस वो कब होता है मैं उसका आंसर देता हूं सपोज कोई घटना जो मैंने कल देखी बट मैं आपको पहली बार बता रहा हूं और मैं वही बता रहा हूं जैसा मैंने देखा है परंतु आप तक बात को पहुंचाने में एक दिन का समय लग गया ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली मैं उस बात को प्रेजेंट टेंस में रखूंगा क्योंकि मैं वो घटना किसी जन सामान्य तक अभी पहुंचा रहा हूं पहली बार पहचा रहा हूं भले ही वो एक दिन पहले हुई थी जैसे कि पुराने जमाने में अगर कोई घटना घटती थी और उस घटना को राजा तक पहुंचाने में सपोज एक दिन का समय लगा तो जो सेवक ये बात पहुंचा रहा है ऑब्वियसली वो वही कह रहा है जैसा उसने देखा है 
चूंकि यह बात पहली बार बताई जा रही है तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी और कुछ समय बीतने के बाद वह जानकारी दूसरे तक पहुंचने में पास में बदलेगी बट जब तक उसे पहली बार कम्युनिकेट नहीं करेंगे इम्पैथिक और क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप शायद इन्फॉर्मेशन को भूतकाल का समझेंगे तो ये बताने के लिए कि जानकारी अभी ताज़ा है हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस यूज इन क्रिकेट कमेंट्री ऑब्वियसली आंखों देखा हाल है जो एक्सपीरियंस किया वही बोल रहे हैं ओके चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच बिगेंस विद हियर एंड दियर ये क्या है जरा देखिए बेसिकली जब भी आप हियर या दियर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एडवोब के थ्रू किसी प्लेस को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ भी आप अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करते हैं जैसे हियर कम्स द किंग मतलब हियर कम्स द किंग यहाँ पर अब राजा आते हैं मीन्स यू कैन विटनेस और यू स्पीक वैन यू विटनेस सो दिस इज हाउ ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिन में होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हमने चर्चा की है आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्चुअली में एक ऐसा टेंस है जो हम यूज करते हैं जब काम प्रेजेंट में जारी हो ओके देन अगर आप एग्जाम्पल की बात करें आई एम गोइंग होम राम इज प्लेइंग फुटबॉल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन गोइंग एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग सो शी इज प्लेइंग इन द रूम आप इस स्टेटमेंट को तब बोलेंगे जब आप उसे खेलते हुए देखेंगे वह एक काम को शुरू करके जारी रखी है सो आई का इस्तेमाल होगा ओके प्रेजेंट इन डेफिनेट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट द टाइम नॉट एट द टाइम यहां पर ध्यान दीजिएगा हो सकता है बोलते समय कार्य जारी ना हो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई राइटर बुक लिख रहा है तो क्या वो हर समय बुक लिखता रहेगा नहीं बट अगर आप उससे पूछेंगे कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं तो बोलेगा इन दिनों मैं एक कहानी लिख रहा हूँ बट हो सकता है उस समय वह ट्रेन में यात्रा कर रहा हो तो शायद अबाउट का यही मतलब है कि अगर कोई कार्य उस दौरान जारी है नॉट एट द सेम टाइम तो भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज का मतलब है अबाउट दैट टाइम आई एम रीडिंग हैमलेट इट डजन मीन कि आप उस समय बट शायद उससे पहले या बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन आता है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन वर्ब ऑफ अपीरिंग या अपीरेंस भी कहते हैं इसको वर्ब ऑफ इमोशन एंड वर्ब डिनोटिंग पोजिशन आखिर इन सभी वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म क्यों नहीं लगता एंड अगर आप इनको यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं क्या है इसका रीजन एन आंसर इज द सेम एज आई हैव टॉट यू दैट प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इज नथिंग बट जस्ट वॉट यू एक्सपीरियंस यू कम्युनिकेट द सेम आइडिया तो अगर आप कहते हो आई सॉ हर और आई सी हर इट मीन्स आप उसे देखे एक अनुभव किए तभी बोले जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये आपको ये वाला ई दिखा तो जब तक आपको ये ई यानी अल्फाबेट ई नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं बोलेंगे बोले नहीं आई डू नॉट सी इट बट जैसे ही आपको ई दिखेगा आप बोलेंगे येस आई सी इट वाई सी बिकॉज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जैसे सपोज कि मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज uh, मैंने यहाँ पे एक चुटकी बजाई डिड यू हीय क्या आप इसको सुन पाए तो आप जब सुनोगे तब बोलोगे येस आई हीय मतलब आप पहले अनुभव करोगे और वही कहोगे जो आपने अनुभव किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जब भी आप कोई बात कम्युनिकेट करते हैं तो वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में होती है इसलिए जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है चूंकि ये एक ट्रुथ होती हैं तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में यूज की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं की जाती स्मेल आपका अनुभव है नोटिस फील एंड टेस्ट ये सभी क्या है अनुभव है तो प्रेजेंट टेंस में जाएंगे वर्ब ऑफ अपियरिंग अपीय लुक सीम ये सभी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में जाएंगे ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएंगे इमोशन क्या होते हैं अनुभव है स्टेट ऑफ माइंड क्या है अनुभव है थिंकिंग क्या है अनुभव है जैसे वॉन्ट वॉन्ट एक फैक्ट है इफ यू वॉन्ट समथिंग यू वॉन्ट इट और ये शायद आप अंदर एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं सो प्रेजेंट टेंस होगा विश क्या है प्रेजेंट टेंस होगा डिजायर 
प्रेजेंट टेंस होगा फील एंड लाइक प्रेजेंट टेंस होगा नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बट प्रेजेंट इन डेफिनेट गाइज आपको ये चीज समझ आई यस तो राइट यस इन द कमेंट बॉक्स और राइट वाव अगर आपको ये पसंद आया तो वर्ब डिनोटिंग पोजेशन की बात करें तो ये भी प्रेजेंट टेंस है बिकॉज पोजेशन है एग्जिस्ट करता है यानी ट्रुथ है फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस होगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं अगर मैं कहता हूँ ही इज़ नोइंग मी वेल यानी मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इसका इस्तेमाल किया ही इज़ नोइंग मी वेल तो आप देख सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है बिकॉज आप तभी बोलेंगे नो no वर्ब का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप उसे एक्सपीरियंस क्यों येस आई नो हिम वेल बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ डैट इज़ वाई नोविंग रॉन्ग है नोज करेक्ट हो जाएगा सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है अंडरस्टैंड करेक्ट हो जाएगा सिमिलरली फीलिंग रॉन्ग है एंड आप अगर देखें तो फील इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा बिलीविंग इज रॉन्ग बिलीव इज करेक्ट सो दिस इज हाउ बेसिकली वी डू दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो यूज वेल टॉकिंग अबाउट प्री स्कड्यूल्ड इवेंट फॉर फ्यूचर अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो होगी तो भविष्य में लेकिन पहले से ही आपने पूर्व निर्धारित कर लिया है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टमोरो टमोरो सेज दैट इट बिलोंग्स टू फ्यूचर लेकिन इज सेज दैट इट इज अ फैक्ट और फैक्ट कैसे बिकॉज टिकट्स बन चुकी हैं उनकी आइटेनरी डिसाइड हो चुकी है किस रास्ते से जाएंगे ये भी फाइनल हो चुका है पुलिस मुस्तैद कर दी गई है प्लान फाइनल है मतलब कि वो भले ही कल आएंगे बट आना तय है एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी डू विद दीज आइडियाज आप फैक्ट बोल रहे हैं आप एक सत्य बोल रहे हैं तो फिर आपका टेंस प्रेजेंट टेंस होगा ही इज कमिंग टूमोरो मतलब अगेन यहाँ पे श्योरिटी है ये फैक्ट है आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक मैं भले ही अगले वीक निकलूंगा बट शायद मैंने छुट्टियाँ अप्लाई कर दी हैं टिकट बना ली हैं स्कड्यूल है जाना तय है सो दिस इज हाउ यू डील विद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस रेफरिंग टू फ्यूचर टेंस ओके ना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट डिटर्मिनेशन इंटेंशन एंड बिहाइंड इन एक्शन जैसे आई एम गोइंग टू डाई ये सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है आई एम गोइंग टू डाई आई एम गोइंग टू बाय अ कार आई एम डिटरमाइन टू बाय अ कार वी आर गोइंग टू प्ले द मैच वी आर डिटरमाइन टू प्ले द मैच तो डिटर्मिनेशन भी हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम रीसेंट एक्शन की बात करते हैं जिसे हम लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट कहते हैं मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सपोज uh, कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो सपोज मेरे पास दो चीज़ें हैं जिन पर मैं प्रयोग कर सकता हूं आई हैव अ फाइव रुपी कॉइन एंड आई गेस पेन काइंड ऑफ रिमोट तो अगर मैं फाइव रुपी कॉइन को ड्रॉप आउट करता हूं मैं ये पाँच रुपये के सिक्के को गिराता हूं तो गिराने के बाद भले ही दो तीन सेकंड हो गए चार सेकंड हो गए बट फिर भी फिर भी चूंकि इस सिक्के के गिरने के बाद कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ तो भले ही दो मिनट बीत जाए तीन मिनट बीत जाए या एक दिन बीत जाए आप लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट किसे कहेंगे शायद सिक्के के गिरने को बट जैसे ही मैं अगर इस रिमोट को गिराऊँ तो रिमोट के गिरते ही आप कहेंगे कि रीसेंट एक्शन तो रिमोट का गिरना था लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट रिमोट का गिरना था और इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट की लास्ट एक्शन है लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं ओके okay? चलिए Uh, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द नोट कि अगर कभी भी एडवर्ब या एडवर्बियस हो जैसे नेवर ऑलवेज ओकेजनली तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन आपके सामने है एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 
आपकी बारी है आपको जल्दी से आंसर करना है और मुझे जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं बी इनवाइटेड टेंस कौन सा दिख रहा है हम कहेंगे टेंस तो यहां पे पास्ट इनडेफिनेट दिखा है Uh, आगे कह रहा है कि वी हैव रिसीव यानी कि यहां पर टेंस दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन अगर आंसर की बात करें तो आंसर बहुत इजी था हैव के साथ वो की थर्ड फॉर्म होती है तो रिसीव की जगह पर रिसीव जाएगा पर गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य यह प्रश्न या इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना उद्देश्य नहीं था I want you to understand the difference between past indefinite and present perfect. हम सब ये जानते हैं कि यहां पर रिसीव की जगह रिसीव होगा यानी अब ये सेंटेंस आई है जरा इसको पढ़ के देखिए कह रहे कि हमने एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे पास में यानी एप्लीकेशन को इनवाइट करना तब पास्ट में गया जब हमने या जब तक हमने कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया पर जैसे ही हमने या हमें एप्लीकेशन मिलने लगे अब दो कार्य सामने आ गए सबसे पहला एप्लीकेशन इनवाइट करना कि भाई आप सभी हमें एप्लीकेशन भेजे जब तक मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं मिली थी तब तक उस समय तक एप्लीकेशन भेजना लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट होने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था लेकिन जैसे ही जैसे ही मुझे एप्लीकेशन मिलने लगे या मिल गए आई uh, गेस आवाज तो आ रही होगी अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा चेक कर लें मेरी ओर से तो साउंड क्लियर है ओके वी आर वर्किंग ऑन इट सो मैं क्या सिखा रहा था आपको आई वॉज Guiding you and letting you know that invited past में है because action पहले हुआ और invite करने के बाद दूसरा action हो गया ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी मैंने coin गिराया था उसके बाद मैंने marker गिराने की बात की थी जब तक मैंने marker नहीं गिराया तब तक coin का गिरना last action up to the present है और present perfect में होगा पर जैसे ही मैंने मार्कर गिराई होती वैसे ही मार्कर का गिरना लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट होता और वही प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि दो एक्शन हुए एप्लीकेशन का रिसीव होना और एप्लीकेशन का इनवाइट करना कौन सा काम पहले हुआ इनवाइट करना पहले हुआ कौन सा काम दो पहले यानी इनवाइट करने के बाद अप टू द प्रेजेंट में हुआ तो रिसीव करना इसलिए लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी अगर समझ आई तो प्लीज वाव जरूर लिखें दूसरा क्वेश्चन है ही हैज स्पेंट मोर देन हिज अलाउेंस एंड नाउ द बैंक रिफ्यूज हिम एंड ओवरड्राफ्ट सबसे पहली गलती है कि ये जो यहां पर द बैंक लिखा है ये है सब्जेक्ट रिफ्यूज यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इन डेफिनेट टेंस यहां पर नजर आता है आप अगर ध्यान से देखें तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट और यहां पास्ट इनडेफिनेट क्या निकलेगी इसकी मीनिंग शायद जैसा टेंस इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से बैंक रिफ्यूज पास्ट में किया है यानी पहले किया है और उसके बाद उसने अलाउेंसेस से ज्यादा खर्च किया जो कि संभव नहीं यानी कि टेंस की दिक्कत सी पार्ट में है यहाँ किसी भी तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे हम रिफ्यूज की जगह रिफ्यूजेस कर सकते हैं जो भी करें बट यहाँ पे पास टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता बिकॉज ये वाला एक्शन लास्ट एक्शन अप टू द प्रेजेंट है नाउ अनदर क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व uh, कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस आई बिलीव आप सभी यहाँ पर uh, अब क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे मुझे सुन पा रहे होंगे uh, ज़रूर लाइक like करें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए और कोई डाउट है वीडियो को दोबारा देखें सो 
So guys, question number one says, I was talking, uh, I was taking the 11B bus every day to go to school when I was young. So if you look at this, we have the most appropriate option. Okay. Now you can see, I was taking, what is progressive? That means, the work has been started here. And what is the end of the end? It is progressing. That's why it's like ING. Yes or no? So when I was young, I'm talking about that which was very early ago when I was young. तो मैं बोलूँगा I took the eleven B bus every day to school when I was young. So option three इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा. Students are replying I guess right. Thank you everyone जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया. And बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. I appreciate your effort. Now question two is asking you read कर लीजिएगा direction. थोड़ा डायरेक्शन में मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं आई वांट यू टू लर्न बेटर सो द डायरेक्शन सेज बिलो अ स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स ए बी सी एंड डी फाइंड द एरर फ्री पार्ट मतलब केवल उस हिस्से को खोजिए जिसमें गलती नहीं है थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई बिलीव आप इसे ज़रूर करेंगे ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार आप तुक्काबाजी करते हैं फाइंड द एरर फ्री पार्ट जिसमें एरर नहीं है आपके पास चार ऑप्शन हैं जल्दी चुनिए और बताइए सही आंसर क्या होगा ओके okay. देखिए अगर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू वर्क टूवर्ड्स फार्मिंग अप अ न्यू बायोलेट्रल पैक्ट on defense corporation and agreeing to increase interactions between their militaries at multiple levels to avoid doklam like standoffs agar aap yahan par dhyan se dekhe to ek bahut important uh, term hai and jo do action ko do kriyaon ko jod raha hai yahan par aap dekhe to shayad keh raha hai ki decided to work decided to work और यहां कह रहा है agreeing to increase इसको करने का पहला तरीका यह है कि पहले तो आप tense recognize कर ले tense है past यहां पर ing form दिख रहा है तालमेल नहीं मिल रहा गलत है दूसरा parallelism के according अगर यहां पे second form है तो यहां भी second form होनी चाहिए ing का इस्तेमाल गलत है इसलिए हम c हिस्से में गलती कह सकते हैं ओके चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर फिर से देखें आपको बोल रहा है कि ये जो फोर पार्ट्स क्वेश्चन है इसमें आपको एरर फ्री पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है ऐसा हिस्सा जिसमें गलती ना हो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा ओके सो जल्दी से मुझे आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि द वेन ह्यूमैनिटी इज इन एविटेबली क्रश ओके तो इज के साथ देखिएगा क्रश का इस्तेमाल किया हुआ है यानी कि ए पार्ट में एरर है हम ए पार्ट को आंसर नहीं चुन सकते तो ये दोनों ऑप्शन कट गए ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि द हील ऑफ समवन अनस्टॉपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट मे लुक अपॉन रोबोट वॉर्स द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लैडिएट्रल कॉम्पिटिशन फॉर रोबोट्स दैट लॉन्च विद इन नाइनटीन नाइन्टी फोर तो अगर आप अपने क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ प्रजेंट टेंस है और यहाँ पे पास टेंस है यानी कि डी भी रॉन्ग है तो हम सी डी काट देंगे एंड बी एंड सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो गाइज आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को बखूबी किया होगा एंड 
आज की क्लास को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने आज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाई की और अगर हम इसे कॉन्क्लूड करें तो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस वॉज सम हाउ आई गेस अ फैक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिवली इन प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट वॉज लास्ट एक्शन अप टू द प्रजेंट सो आज के सेशन को हम यहीं पर पॉज uh, करेंगे Uh, आप सभी यहाँ पे जानते हैं वी हैव मास्टर कोर्स एज रोड टू एन डी ए टू टू थाउजेंड डिजाइन नाइन्टी डे कोर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स क्रैक एन डी ए एंड थॉरली डिज़ाइन नाइन्टी डे स्टडी प्लान टॉपिक कवर थ्रू क्लासेस इनहेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी विद वीकली असेसमेंट गेट एग्जाम रेडी विद फुल एंड मॉक टेस्ट इंटरक्टिव लाइव क्लासेस एंड इस कोर्स में आपको 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे 250 पीडीएफ, 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 10 मॉक टेस्ट दिनेश सिंह सर विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स हैविंग 15 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोर देन 1.5 पॉइंट फ्लैक फाइव लैक स्टूडेंट्स भवर सिंह सिरोही सर डीलिंग विद जियोग्राफी सेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैंटर वन पॉइंट फाइव लैक स्टूडेंट्स शरद मुगल सर डीलिंग विद हिस्ट्री हैविंग फोर प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वन लैख प्लस स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया हुआ है सो आई बिलीव इट इज़ टाइम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्रेस द बेलाइकन इफ नॉट डन हैव अ ग्रेट एंड फेंटेस्टिक अकेडमिक जर्नी डू वेल इन द एग्जामिनेशन वर्क हार्ड वर्क स्मार्टली दिस इज ग्रेड अप एंड आई एम नितिन मिश्रा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू जय हिंद गाइज